ఎబోలా స్వైన్ ఫ్లూను తలదన్నే మహమ్మారి నీపా వైరస్ గురించి తెలుసుకుందాం క్యాంపంగ్ సుంగై నీపా మలేషియాలో మొట్టమొదటిసారి గుర్తించబడ్డ ఈ క్రిమి ప్రపంచం మొత్తం మీద ఇంకెక్కడా కనిపించకపోవడంతో ఎక్కువగా పట్టించుకోలేదు ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ లెక్కల ప్రకారం ఒక్క మలేషియాలోని వందల మంది ఈ మహమ్మారి బారిన పడి మరణించారు అక్కడ కనుగొనడం వల్ల ఈ వైరస్ కు నిపా వైరస్ ఎన్సెప్లైటిస్ అనే పేరు వచ్చింది అలా అక్కడి నుంచి మనుషులకు సంక్రమించిన ఈ వ్యాధిని పెంచి పోషించింది టూ థౌజండ్ ఫోర్ లో బంగ్లాదేశ్ లోని సరిహద్దు ప్రాంతంలో ఉన్న ఊర్లు అక్కడ కళ్లుకు బాగా అలవాటు పడ్డ జనం అపరిశుభ్రమైన వాతావరణంలో కళ్లను సేవించడం ఇంకా అదే మిగిలిపోయిన కళ్ళు కుండల్లో ఫ్రూట్ బ్యాట్స్ అంటే పెద్ద జాతి గబ్బిలాలు కూడా తాగేయటం వాటి లాలా జలంలో ఈ వైరస్ పెరగడంతో ఇది మనుషులకు సంక్రమిస్తుంది అన్న అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తపరుస్తారు శాస్త్రవేత్తలు అదృష్టవశాత్తు ఈ వ్యాధి గాలి ద్వారా సంక్రమించేది కాదు గనక కోట్ల ప్రాణాలు నిలబడగలిగాయి ఫ్రూట్ బ్యాట్స్ వల్ల ఈ వ్యాధి సంక్రమిస్తుంది అని తెలుసుకున్న బంగ్లాదేశ్ స్పెషల్ ఫోర్సెస్ నైట్ విజన్ గాగుల్స్ పెట్టుకుని మరి కొన్ని వేల బ్యాట్స్ ను చంపేయడంతో పెట్ట పీపుల్ ఫర్ ద ఎథికల్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ యానిమల్ సంస్థ వారు గగ్గోలు వాతావరణం సృష్టించారు ప్రపంచమంతా మెదడు ఇంకా గుండె ఊబిపోయి అరగంటలో మనుషులు చనిపోతారు అన్న వాదన బలంగా వినబడుతుంది దానికి కారణం రక్తనాళాల్లో బాగా వేగంగా ప్రయాణించగలిగే ఈ వైరస్ యొక్క సామర్థ్యం ముఖ్యంగా బీపీ పేషెంట్స్ లో చాలా ఎక్కువ సమయం పాటు ఈ వైరస్ నిలబడగలుగుతుంది గనక పోర్కు తినే అలవాటు ఉన్నవారు తప్పకుండా జాగ్రత్త చర్యలు పాటించాలని చెప్తుంది డబ్ల్యూహెచ్ఓ టెరోపాస్ జీనస్ అనే జాతికి చెందిన ఫ్రూట్ బ్యాట్స్ వల్ల ఖచ్చితంగా ఈ వ్యాధి సంక్రమిస్తుంది గనక చెట్ల మీద దొరికే పచ్చి పళ్లను తినడాన్ని నిషేధించింది కేరళ ప్రభుత్వం టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో మొదటిసారిగా ఈ వైరస్ కేసు రికార్డు కాలేదని వెస్ట్ బెంగాల్ లో టూ థౌజండ్ వన్ లో సిలుగూరి ఇంకా టూ థౌజండ్ సెవెన్ లో నదియా ప్రాంతాల్లో ఈ వ్యాధి బారిన పడి పదుల సంఖ్యలో గ్రామస్తులు మరణించారని గణాంకాలు చెప్తున్నాయని వాదనకు దిగుతున్నారు కేరళ స్టాటిస్టికల్ యూనిట్ సభ్యులు ఫీవర్ జ్వరం మెంటల్ డిస్ ఓరియంటేషన్ మెదడు అసహజంగా స్పందించడం పర్సిస్టెన్స్ డ్రౌజీనెస్ ఎక్కువగా మతులోకి జారుకునే నిద్ర వ్యవస్థ లాంటి ప్రమాదాలు అధికంగా ఉండడంతో ఆయుర్వేద చిట్కాలకు ఉపక్రమిస్తున్నారు కేరళ ప్రాంతమంతా ముఖ్యంగా ఈ వ్యాధి విజృంభణ అధికంగా ఉన్న కోజికోడే ప్రాంతంలో ఎందరో మర్మయోగులు ఈ ఆయుర్వేద మూలికా వైద్యాన్ని స్వయంగా తయారు చేస్తున్నట్లు చెప్తున్నారు కేరళ ఆయుర్వేదిక్ అసోసియేషన్ సభ్యులు మలేషియా వియత్నాం మియన్మార్ థాయిలాండ్ నేపాల్ పాకిస్తాన్ లాంటి ప్రాంతాలను రెడ్ జోన్స్ గా గుర్తించింది యుఎస్ఏ పారామెడిక్ సమాఖ్య స్క్రీనింగ్ లో గనక ఈ వైరస్ ఉన్నట్లు తేలితే వెంటనే పేషెంట్ ఐసోలేషన్ ప్రోగ్రామ్ కు పంపించేస్తున్నారు ఆ అధికారులు ఈ వ్యాధికి ఇంకా మందు లేదు ఇజ్రాయిల్ లోని ప్రముఖ నెస్జియోనా ఇజ్రాయిల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ బయాలజికల్ రీసెర్చ్ మరియు ఇండియాలోని సెంటర్ ఫర్ సెల్యులర్ అండ్ మాలిక్యులర్ బయాలజీ సంస్థలో ఉన్న సైంటిస్టులు విరివిగా ప్రపంచం మొత్తం మీద నుంచి వచ్చే శాంపిల్స్ ను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి ఒక వెరుగుడ్ను సృష్టించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారని తెలుస్తోంది అడ్వర్డ్ కె వ్యాగ్నర్ పిహెచ్డి ప్రొఫెసర్ ఆఫ్ మాలిక్యులర్ బయాలజీ అండ్ బయోకెమిస్ట్రీ సారథ్యంలో నడిచే యుసిఐ సెంటర్ ఫర్ వైరస్ రీసెర్చ్ సమాఖ్య కూడా ఈ విరుగుడు కనిపెట్టే పనిలో నిమగ్నమై ఉంది పదిహేనేళ్ల కంటే తక్కువ వయసు ఉన్నవారు తప్ప మిగతా మనుషులందరూ శారీరక దృఢత్వంతో సంబంధం లేకుండా ఈ వ్యాధి బారిన పడి ఖచ్చితంగా మరణిస్తారు దానికి కారణం ఆ వయసులో ఉన్న పిల్లలకు ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ బలంగా ఉండడమే వాట్సాప్ ఫేస్బుక్ యూట్యూబ్ ద్వారా స్ప్రెడ్ అవుతున్న న్యూస్ లో చాలా వరకు ఫేక్ అని తేల్చిన టీఆర్ఏఐ టెలికామ్ రెగ్యులేటరీ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా డాక్టర్స్ స్వయంగా ప్రకటించే వార్తలను తప్ప ఇంకెలాంటివి నమ్మొద్దని స్పష్టీకరించింది ఇలాంటి ఫ్యాక్ట్స్ కోసం మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి